सेंट एंड्रूज स्कूल स्टूडेंट्स ग्रीटिंग ऑफ द डे वी होप यू आर स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ फॉर द मीन टाइम टिल द स्कूल आर नॉट अलाउड टू ओपन वी विल स्टडी थ्रो वीडियोज टूडे वी विल स्टडी हिंदी द टॉपिक इज संज्ञा और सर्वनाम तो बच्चों अब मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ाऊंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एक एक पेन और कॉपी निकाल लें अपने लिए क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप अपने नोट करेंगे क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो हम इसको जरूर देखेंगे चेक करेंगे उसको तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं किसी भी वस्तु स्थान और प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं कोई भी वस्तु जैसे टेबल चेयर बेड ये हमारी वस्तु हो गई है और किसी भी शहर बरेली कानपुर आगरा ये हमारे शहर में आ जाते हैं और कोई भी प्राणी या जानवर मनुष्य के नाम जो होते हैं जानवर जो होते हैं वो भी हमारे संज्ञा में आते हैं और बच्चों संज्ञा के सॉरी संज्ञा के तीन भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा नंबर वन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसको कहते हैं जिसमें किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष शहर का नाम आता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे नीरज कमलेश कोलकाता भुवनेश्वर आदि नंबर दो हमारा है जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा वो होती है बच्चों जिसमें हम किसी भी विशेष जाति के बारे में हमें जब ज्ञान होता है हम किसी विशेष जाति के बारे में पता करते हैं तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे पुरुष स्त्री बच्चे इससे हमें पता चलता है हम किसी जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं नंबर तीन है बच्चों हमारा भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं जब हमें किसी चीज के भाव के उसके गुण उसके दोष के बारे में पता चलता है तो वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा जैसे आम मीठा है तो मीठा जो है वो उसका गुण है भाव है जिस जिस संज्ञा शब्दों से हमें किसी के गुण किसी के दोष किसी के भाव का पता चलता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा अब बच्चों मैं आपको कुछ ऐसी जातिवाचक संज्ञा बताऊंगी जिनको हम भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करेंगे तो ये है बच्चों हमारा जैसे एक वर्ड है हमारा हिंदू तो उसका भाव क्या आएगा हिंदुत्व एक है हमारा इंसान तो हो जाएगा हमारा इंसानियत और अगर है हमारा माता तो अगर हमारा एक वर्ड है बच्चों माता तो मातृत्व इस तरह से किस तरह से जातिवाचक संज्ञाओं को मैंने आपको बताया कि उनका भाव कैसे हमें पता चलता है या कैसे हम बता सकते हैं कि इस शब्द का जो भाववाचक है वो क्या है दूसरा हमारा है बच्चों व्यक्तिवाचक जैसे एक वर्ड है हमारा हिटलर तो उसमें होगा हिटलर शाही उसका जो भाववाचक होगा एक वर्ड है हमारा बच्चों कंस तो उसका होगा कंसई राम रामत्व ऐसे हमें पता चलता है कि हम किस तरह से अपनी संज्ञा शब्दों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के भावों को हम किस तरह से देख लेते हैं किस तरह से हमें पता चलता है जैसे वो व्यक्ति बूढ़ा है तो बूढ़ा जो है वो उसका भाव है गुण है वो उस बुढ़ापा जो है बच्चों वो भाववाचक संज्ञा है वो हमें ये बताती है कि इसका भाव क्या है नंबर दो हमारा आता है बच्चों सर्वनाम अब सर्वनाम आप सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जैसे हम बोलते हैं राम आम खाता है अब हम राम की जगह राम संज्ञा है हमारा लेकिन हम राम की जगह लगा देंगे वो आम खाता है तो इसका मतलब है वो क्या है सर्वनाम है सर्वनाम का जो उदाहरण है जैसे मैं तुम आप वो हमारा तुम्हारा ये जो है ये संज्ञा सर्वनाम के उदाहरण है अगर हम कोई वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे मैं पढ़ाई करती हूँ मैं क्या है उसमें सर्वनाम है मैं और तुम कहाँ जाते हो तुम क्या है वो सर्वनाम है जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं अच्छा बताओ अब बच्चों अब मैं आपको बताना चाहती हूँ लास्ट में आप कोई भी पांच संज्ञा के 
पांच संज्ञा शब्द वो लिखेंगे संज्ञा से सेंटेंस बनाएंगे संज्ञा शब्दों से और पांच आप सर्वनाम शब्दों से बनाएंगे जैसे मैंने भी आपको बताया था संज्ञा में किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी आदि का जब हम बारे में पढ़ते हैं तो वो संज्ञा होती है और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं तो आप लोग अपनी कॉपी में मुझे करके दिखाएंगे पांच संज्ञा वाक्य बनाएंगे संज्ञा शब्दों से और पांच बनाएंगे आप सर्वनाम शब्दों से